வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் புதிதாக ஒரு தேடல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அம்மி தற்சாபு சந்தையில் நான் வாங்கினா பாத்திரம் கழுவும் சோப்பு அதாவது டிஷ்வாஷ் பார் சோப் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் கூடவே வந்து ஹீலா பாஸ்கர் அவர்களுடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை வச்சு நானே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ரெண்டுலயுமே அந்த பாத்திரம் நம்ம கழுவும் போது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் அம்மி தற்சாபு சந்தையில வாங்கின அந்த டிஷ்வாஷ் பார் சோப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ப்ராடக்ட் விலை பாத்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா இதோட எக்ஸ்பிரி டேட் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஓப்பன் பண்ணி பாக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் சைஸ்ல பாதிதான் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது பயன்படுத்துறதுனால என்னென்ன நன்மைகள்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய மிச்சப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரொம்ப ஆர்கானிக்கான ஒண்ணு மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற டைம் வந்து ரொம்பவே மிச்சமாகுது ஸோ இது எல்லாமே நான் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு எனக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களோட சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப மிச்சமாகுது ரொம்பவே ஆர்கானிக்கான ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இது தண்ணி மிச்சமாகிறது போட டைமும் ரொம்ப சேவ் ஆகுது நான் இதை யூஸ் பண்ணதுல தான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது அவங்க சொன்ன செய்முறைப்படி நான் செஞ்ச சோப் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இது வந்து நான் செஞ்சது இப்போ ரெண்டையும் ஓபன் பண்ணி கம்பாரிசன் பாக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் செஞ்சது அதே அளவு தான் அவங்க சொன்ன அளவுப்படி ரெண்டு பாக்ஸ்க்கு ஃபில் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அதில் இது வந்து அம்மியில வாங்கினது இது வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கிறது நான் செஞ்சது ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளவா ரொம்ப வேரியேஷன் இல்லை அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் எனக்கு வந்து நான் செஞ்சதுல வேப்பண்ண ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது பட் நான் வாங்கினதுல எனக்கு அந்த வேப்பண்ண ஸ்மெல் இல்லை சுத்தமாவே இல்லை அவங்க அதுல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களான்னு தெரியல பட் நான் அவங்க சொன்னபடி செஞ்சதுல நல்லா இருந்தது அடுத்து இந்த சோப்பு தயாரிக்க நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டிக் சோடா தேங்காய் எண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் பாம் ஆயில் பூந்திக்காய் பொடி அப்புறம் சாதாரண தண்ணி இப்ப இந்த சோப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பாத்திரம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல தான் இருக்கணும் வேற எந்த பாத்திரமும் நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அடுத்தது அளவு பாத்தீங்கன்னா ரேஷியோ முறையில தான் எடுத்துக்க போறோம் அதாவது இப்போ இந்த கரண்டி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எடுத்துக்கங்க இந்த கரண்டியில ஒரு பங்கு தண்ணி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதே எண்ணெய் வந்து ரெண்டு பங்கு எடுத்துக்கங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம அளவு எடுத்துக்க போறோம் நூறு கிராம் நூத்தி ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி கிராம் கணக்குல நம்ம எடுத்துக்க போறது இல்ல இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டிக் சோடா எடுத்துக்கங்க காஸ்டிக் சோடா வந்து இங்க எல்லா கெமிக்கல் ஷாப் இருக்கு இல்லையா அங்க எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு கிலோ வந்து எண்பது ரூபாய்னு வாங்கினேன் இது வந்து ஸ்கின்ல கையில எங்கி படக்கூடாது சோ அதனால வந்து வாங்கின உடனே வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஏர் டைட் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க நம்ம காத்து படக்கூடாது பட்டுதுன்னா வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் இது இந்த கரண்டியில வந்து ஒரு கரண்டி அளவு எடுத்து நான் போட்டு வச்சுட்டேன் கையில படாத மாதிரி பாத்துக்கங்க குழந்தைங்க யாரும் தொடாத மாதிரி தூரமா வச்சிருங்க இதே ஆன்லைன்ல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேட்டுக்கு விக்கிறாங்க அரை கிலோ அதுவே சோ அதனால நீங்க லோக்கல் ஸ்டோர் கெமிக்கல் ஷாப்லயே வாங்கிக்கிங்க தண்ணி வந்து அதுக்கப்புறம் மூணு மடங்கு இப்ப நான் ஒரு கரண்டி காஸ்டிக் சோட எடுத்தேன்னா மூணு பங்கு அதே அளவு அதே கரண்டியில மூணு பங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் சோ அதை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து கலந்தோனையுமே சூடாகும் பாத்திரம் சூடாகும் கொஞ்சம் லைட்டா கேஸ் மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒண்ணு இல்ல நீங்க லைட்டா தான் பாத்திரம் சூடாகும் மத்தபடி உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் அது ஆறுற வரைக்கும் அப்படியே வச்சிருங்க வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இது அதுவே ஆறுற வரைக்கும் நீங்க அப்படியே வச்சிருக்கணும் இப்போ இது ஆறிடுச்சு இதுல வந்து நம்ம மீதி பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு கரண்டி சோ இதுல நான் செஞ்சு காமிக்கிறது எல்லாமே அவங்க சொன்னதே தான் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் புதுசா எதுவுமே நான் ட்ரை பண்ணல ஒவ்வொன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காகத்தான் நான் இந்த வீடியோல இதை காமிச்சிருக்கேன் க்ளோஸ் அப்ல சோ இந்த வேப்பெண்ணை வந்து
நீங்க வேப்பண்ணா இல்ல எனக்கு அந்த ஸ்மெல் பத்தி பிரச்சனை இல்ல ரெண்டு பங்கு இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு கரண்டியும் ஊத்திக்கலாம் சோ இப்ப எல்லா ஆயிலும் கலந்துட்டேன் மூணு ஆயிலுமே மூணு எண்ணெய் கலந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா அதோட கலக்கி விட்டுக்குங்க சோ இதுல நம்ம ஃபைனலா ஆட் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூந்திக்கா பொடி நான் உங்களுக்கு அந்த ஆல்ரெடி செஞ்சிருந்த இல்ல சோப் அதுல காமிச்சிருந்தது வந்து வேற பூந்திக்கா பொடி பயன்படுத்தியிருந்தேன் இதுல வந்து எனக்கு அந்த பூந்திக்கா பொடி தீந்துருச்சு அப்படிங்கறதுனால இது இருந்ததே நீ இதையவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பண்ணேன் பட் இதுல என்னன்னா நான் அந்த பேக் ஓப்பனா வச்சுட்டேன் அதுல வந்து காத்து பூந்ததுனால எல்லாம் கட்டி கட்டி ஆயிடுச்சு சோ அதனால எனக்கு செய்யறதுலயும் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு பட் நீங்க வந்து நாட்டு மருந்து கடையில பூந்திக்கா பொடி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஃபைன் பவுடரா இருக்கும் நல்ல பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதை நீங்க கலக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியெல்லாம் இருக்காது சின்ன சின்ன பேக்கெட்லயும் கிடைக்குது உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் பூந்திக்கா பொடியும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இது வந்து நான் பழைய பூந்திக்கா பொடி பயன்படுத்தினதுனால எனக்கு இப்படி கட்டி கட்டியா வந்திருக்கு நீங்க வந்து புதுசா வாங்கி பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது நல்லா இருக்கும் இதை வந்து நான் கட்டி எடுத்து விட பார்த்தேன் பட் அது கரையில சார் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் நம்ம பாத்திரம் கழுவ தானே பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறதுனால விட்டுட்டேன் இதை வந்து நீங்க அப்படியே ஒரு பவுல்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்குங்க இது பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வந்து கெட்டி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆர் டென் டேஸ் கழிச்சு நீங்க பயன்படுத்தலாம் மேக்சிமம் ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு பயன்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம தயாரிச்ச சோப் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாத்திரத்தை நீட்டா கழுவி கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சோ அதுக்குதான் வந்து நான் இதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் தயாரிச்ச சோப் தான் இது அம்மி பாக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் தயாரிச்சது தான் அதுல கொஞ்சோண்டு ஸ்க்ரப்ல எடுத்துட்டு ஃபுல்லா பாத்திரத்தை தேய்க்கிறேன் பாருங்க அதுலயும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா நுற வரும் சிலருக்கெல்லாம் நுறை இருந்தா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு அப்படிதான் நான் இதுக்கு முன்னாடி லிக்விடு பவுடர் ஃபார்ம்ல எல்லாம் நிறைய பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு தயாரிச்சு பாத்திருக்கேன் ஸோ அதுல எதுலயுமே நுற வந்தது இல்லைன்னு எங்க அம்மாவுக்கு அது சாட்டிஸ்பை ஆகல பட் இது நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி தயாரிச்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எங்க அம்மாவுக்கு இதுதான் பிடிக்குது நாங்க வேற எதுவும் வாங்குறது இல்ல இதே நீங்க அதர் ஜெல்ஸ் சோப் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்க கழுவ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த சோப் இதெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை கழுவணும் பட் இதுல அப்படி இல்ல உங்களுக்கு இந்த பாத்திரத்தை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப வந்து நான் அம்மி சோப்பும் வந்து உங்களுக்கு தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் ரெண்டுலயுமே ஒரே மாதிரிதான் அவங்க சொன்னபடி தானே நான் செஞ்சிருக்கேன் ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதான் பாத்திரம் வந்து நல்லா நுர கொடுக்கும் தண்ணி மிச்சப்படுத்தும் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் எல்லா வகையிலையும் நம்மளுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒண்ணு இந்த அம்மி சோப் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபார்ம்லா படி ஒன்னே ஒன்னு காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பட் நம்ம நல்லதுன்னு ஒண்ணு பண்ணும்போது அதுக்கு அமௌண்ட் கொஞ்சம் செலவு பண்றதுல தப்பு இல்லை இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நான் மறுபடியும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்